újabban nagy divatja lett az egészség érdekében folytatott böjtölésnek, koplalásnak, időszakos böjtnek, időablakos étkezésnek. Ezek valójában nem új dolgok, csak mostanság kezdenek a népek ráébredni, hogy szinte minden, amit az egészséges táplálkozás rendjéről évtizedek óta állít a WHO által diktált vagy engedélyezett szakirodalom, az nem az egészségünk érdekében, hanem sokkal inkább a gyógyszeripar profit növekedése érdekében segítkezik. Ennek a ráébredésnek köszönhetően kerülnek elő sorra a régi módszerek, akár az öregek elmesélései, akár régi leírások útján. Jó magam is már 25 éve élek időszakos böjtel, három hónapja pedig egy egy éves szigorított böjtöt kezdtem, erről szól a legutóbbi, a közvetlen ezelőtti videóm. Ebben az anyagban pedig a böjt, sőt az éhezés egészségre gyakorolt pozitív hatásait szeretném ismertetni. Amikor koplalással igyekszünk javítani az egészségünkön, az nem azt jelenti, hogy a vitalizáló vegyületeket, mint az ABC betűivel jelölt vitaminokat, ásványanyagokat és nyomelemeket vonjuk meg magunktól egy időre, bár abba sem fogunk belehalni, hanem a fehérjéket, szénhidrátot, zsír vagy bármi olyan élelmiszert, amiből a megfelelő elmésztés követően a fajra jellemző fehérjéket lenne képes szintetizálni a szervezetünk. Nagyon lesarkítva a kalória megvonás, és csak másodlagos, a fő hangsúly a tápérték megvonáson van, hogy ne tudjon miből építkezni a szervezetünk az életben maradása, vagy az élet folyamatok fenntartása érdekében. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy az életben maradás érdekében, mert valamiből élni kell, elkezdjük felhasználni, mint egy megemészteni az előregedett, elhalás előtt álló, vagy már éppen elhalt sejteket, a beteg sejteket, és minden olyan sejtszintű megnyilvánulás vagy manifestációt a szervezetünkben, amelyekre nincs szükségünk, sőt, terhünkre van. Ez alatt azok a sejtek is értendők, amelyeket örökletes vagy újonnan szerzett génmódosulásoknak köszönhetünk, amelyeket, ha felhalmozódnak, már daganatnak vagy közismertebb nevén ráknak nevezünk. A legszemléletesebben talán a következőképpen magyarázható ez a folyamat. Képzeljünk el egy poharat, amiben folyamatosan csöpög a víz. Amikor megtelik a pohár, akkor teljesedik ki a betegség, amit nevezhetünk akár ráknak is. Ha folyamatosan ellátjuk a szervezetünket táplálékkal, akkor nem nyúl azokhoz a vésztartalékokhoz, amelyek például a pohárba is gyűlnek, halmozódnak. Ha viszont időnként megvonjuk magunktól a táplálékot, akkor a szervezetünk ebből a pohárból fog fogyasztani, még mielőtt elkezdeni saját magát felélni, a nem odaillő dolgokat emészti fel. Tehát mielőtt neki áll a saját egészséges szöveteit lebontani, a nem odaillő dolgokat fogja kitakarítani. Még egyszer mondom, ha megtelik a pohár, akkor baj van, ha időnként leiszunk ebből a pohárból, akkor viszont soha nem fog megtelni. Gyűlik, gyűlik, fogy, gyűlik, gyűlik, Fogy. Hiába van bennünk a rákod, vagy bármilyen egyéb betegséget előidőző torzult gén, ami folyamatosan termeli a torzult sejteket, vagyis csöpökteti a pohárba a vizet, ha időnként leiszunk belőle, akkor soha nem fog megtelni. Ezt a folyamatot nevezzük takarításnak vagy karbantartásnak, de ha szünet nélküli tápanyag ellátást biztosítunk a szervezetünk számára, ami egyébként folyamatosan követi a táplálékot, akkor soha nem fog takarítani, karbantartani, hiszen minek, ha megkap mindent kívülről? Az pedig már csak haba tortán, hogy koplaláskor jelentősen emelkedik az immunsejtek száma, a tesztoszteron szintje pedig akár 400%-kal, vagyis ötszörösére is képes emelkedni. Nőknél azért ettől tehát nem kell megijedni, a náluk működő másodlagos nem ilyen legért felelős hormonháztartást nem fog engedni, hogy emiatt kényszerüljenek borotfálkozni. Mármint úgy értem, hogy a tükör előtt állva borotfálkozni, miután végeztek a szemceruzával, tehát erről nincsen szó hogy ez ijedelmet ne okozzon. A legújabb kutatások pedig azt találták, hogy nem csak az immunsejtek száma emelkedik, hanem az őssejteké is. Ez óriási dolog. Az őssejtekkel kapcsolatban, ha valaki nem tudná, eddig azt állított a tudomány, hogy születéskor menthető meg egy része a köldök zsinórból levet vérből, amit lefagyasztanak, jó pénzért tárolnak, és bármikor szinte bármilyen betegség hiányosak potlására felhasználható az élet folyamán. Ezeket azért nevezzük őssejteknek, mert a fülporctól, a kislábújunk körmén keresztül a szívizomig bárhol képesek a testben szövetet építeni. 
koploláskor, de inkább éhezéskor pedig ezek is szaporodásnak indulnak, hogy az esetlegesen bekövetkező egészséges szövet emésztődéseket pótolják, de persze ez mellett a beteg részeket is azonnal megtalálják. Ez ugyanúgy az életben maradás szolgálja, mint a tesztoszteron szint emelkedése, ami azért következik be, hogy természeti lényként erőt kapjunk a vadászathoz, vagy bármilyen módon történő élelemszerzéshez. Csak hát ugye folyamatosan megkap mindent a szervezetünk, akkor ezekre a mechanizmusokra egyáltalán nem lesz szüksége. Az a bizonyos pohár megtelik, sőt túlcsordul, az immunsájtek száma a tesztoszteron szinttel együtt alacsony marad, az őssejteknek pedig eszükbe sem fog jutni, hogy megszaporodjanak a vadászat, vagy bármilyen egyéb módon történő élelemszerzést megelőző feljavításhoz, generálozáshoz. Csak úgy mellékesen említem, hogy tehát vannak feltevések, vagy inkább óvatos magyarázatok, arra vonatkozóan is, hogy a két világháborút, fogolytáborokat és az, ez okozta, az ezek okozta nyomorgó időket túlélők nagyhányada azért élt, akár száz évnél is tovább, néhányuk még egyébként ma is él, mert a kritikus időkben tiszta lappal indított, mint egy újraindított a szervezetük. A gyerekek, öregek és a valamilyen meglévő súlyosabb betegségben legyengült emberek meghaltak, de akik átlagos egészségi állapotnak örventek, és mondjuk a 30-as vagy 40-es éveikben jártak, azoknak ezek a könyörtelen idők szinte, tehát olyan szinten kitakarították a szervezetüket, hogy mire visszatértek a békés, jólétben tölthető hétköznapok, gyakorlatilag egy újszülött egészségi állapotával folytatták az életüket, nulláról indultak. Normál esetben meghaltak volna mondjuk 60-70 éves korukban, vagy mondjuk elhúzták volna 80-ig, így viszont 30-40 évesen újraindult a számlálójuk, és sokan ennek köszönhetően 100 évnél is tovább élt. Hát, ha csak el nem intézte egy kocsmai verekedés, vagy valamilyen sajnálatos baleset. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ja, és jó egészséget! Sziasztok!